Kaya tayo naririto ngayon sa simbahan ay umaasa kayo na makikita ninyo ang Diyos dito. Hinahanap ng mundo ang Diyos. Hinahanap natin ang Diyos bilang isang makapangyarihan na magliligtas sa atin sa COVID. Hinahanap natin ang Diyos bilang isang mapagmahal, bilang isang pinagmumula ng lahat ng kayamanan, bilang isang nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Opo, makikita natin ang Diyos sa kaitaasan. Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi natin siya makikita sa itaas kapag hindi mo binuksan ng iyong mata upang makita niya, upang makita siya sa ibaba. Totoo na ang Diyos ay maghihilom sa atin sa lahat ng karamdaman. Pero kung hindi mo siya makikita sa iyong karamdaman, sa pagpapakahirap, sa sakit sa kirot ng karamdaman, hindi, siya, hindi mo siya makikita sa kalusugan. Totoo na ang Diyos ay makapangyarihan, pero kailangan makita mo siya sa kahinaan. Totoo na ang Diyos ay malaki, dakila, pero kung hindi mo siya makikita sa maliliit, hindi mo siya makikita magpakailan man. Totoo na ang Diyos ay makikita natin sa lakas, sa katarungan. Subalit kung hindi mo siya makikita sa paghihirap ng mundo, sa mga mahihina, sa mga nasugatan, sa mga nagsisikap na bumangon, hindi mo siya makikita talaga. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, iisa lang ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Makikita mo ako bilang makapangyarihan, pero naroon din ako sa mga walang kapangyarihan. Makikita mo ako sa kataasan, pero kailangan mo akong makita sa kaliitan. Makikita mo ako bilang malakas at makapangyarihan, pero kailangan makita mo ako sa mga mangmang at walang pinag-aralan. Ako ang pinagmumula ng lahat ng kayamanan mo, pero dapat makita mo ako sa kahirapan, sa pagiging dukha, sapagkat hindi kayamanan mo ang hiniyakap ko, ang, kay- ang hiniyakap ko ay ang kahirapan mo, ang pagiging dukha. In other words, brothers and sisters, we will not be able to find God. We will not be able to see the face of God unless we open our eyes to the vulnerable, to the weak, to the lowly, to the forgotten, to the children. When you are able to see the power of the Lord in a sick man, you will be able to see the power of the Lord, the healer. When you're able to see the power of the Lord in a helpless baby, you will be able to see the power of the Lord, King of the universe. If you're able to see the power of the Lord in the hungry, in the poor, in the thirsty, you will be able to see that in heaven, we will be served by the Lord with a sumptuous food, with a sumptuous banquet. My dear brothers and sisters, we can tempt the Lord and say, kung talagang ikaw ay Diyos, alisin mo ang COVID. Kung ikaw ay talagang Diyos, alisin mo ang kamatayan. Kung ikaw ay talagang Diyos, bumaba ka sa krus. Pero ang sasabihin sa inang Diyos, kaya ako nasa krus kasi Diyos ako. At kaya may COVID para ipamukha ko sa iyo na kahit may COVID, hindi kita iniwanan kahit isang sandali. Kaya ako Diyos kasi sinasabi ko sa iyo na sa gitna ng pandemic, naririto pa rin ako. Pero hanggang ngayon, hindi mo matutunan ang katotohanan na ako ay nasa kahinaan, na ako ay nasa kaliitan, na ako ay nasa mga nakalimutan, na ako ay nasa gilid-gilid. When we're able to see the Lord in the periphery, when we are able to see the Lord in the weak people, when we are able to see the Lord's hand working in our sickness and in this pandemic, we will be able to see the face of God everywhere. And then you will see that God is all-powerful because He is not only up there above, He is down here below. 
He is not only almighty, He is also helpless like a child. He is not only for the healthy, He is for the sick and the dying. The Lord is everywhere. And that is the way He shows His power.